പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ യോഗ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് കാണുക അതിൽ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ശബ്ദം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആനന്ദം ആ ആനന്ദത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് പരിമിതികൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിമിതികളും ഇല്ല നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം എത്ര വട്ടം കേൾക്കാൻ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ തയ്യാറാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ യോഗയിൽ ഈ പറയുന്ന ശബ്ദത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ രണ്ട് കൈവരലുകളുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ തരംഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെയും ഒരറ്റം വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ട് കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും ഉള്ളിലാണ് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു മർദ്ദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ശരീരത്തിലെ ഉള്ളിലെ അവയവങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുപ്രഷർ അക്യുപഞ്ചർ ആ ഒരു തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റിമുലേഷൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ ഈ വൈകല്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് രോഗങ്ങളെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള വൈകല്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രീകോഷൻസ് എന്തായാലും എടുത്തിരിക്കണം അല്ലാതെ ചാടി കയറി ചെയ്യരുത് അതേപോലെ പതുക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി പിന്നീട് അത് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവരെ പോലെയുള്ളവർക്ക് നന്നാവുക എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ പിന്നെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ബൈപ്പാസ് സർജറി ഇത് കഴിഞ്ഞവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം റിസ്ക്കിൽ വേണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത് ഞാൻ കാരണമാണ് വന്നത് എന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് പറയരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പലരിലും പലവട്ടം സ്വന്തം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു സംശയം വേണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഏത് സംശയത്തിനും കൃത്യമായി മറുപടി തരാൻ ഞാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം ഇത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക്